你们进去中国是怎样？你是不是拿了中共的钱？一模一样，完全命中。你敢不敢承担？如果未来中国武统的时候，台湾被入侵的风险，如果有，你愿不愿意上战场？这就是他们的绝招。他做了所有你最不愿意看到的行为，完全真实的呈现到底遇到发生的什么事情。拥有丰富的旅行经验，给出了一套完整的逻辑集合，好的论证。中国怎么可以是一个有言论自由的地方，可以被体验的地方？那边大海，东海。不可以，中国就是个邪恶的地方，人去了随时会失踪。你故意说哦，我会违反中国法律的事情。你如果做这些事，你就是活该被抓。这一次影片呢，最主要攻击我的族群就是民进党的支持者。清楚知道谁在弄他，是有系统、有计划性，民进党内部的鹰派，这些集结的侧翼一起在杀他，鼓动你的亲朋好友来对你施加压力，把自己责任通通撇得一干二净，你就不用负责任，你永远在抓别人负责任。Ladies and gentlemen, welcome the host. 淘到一名。我下拍摄影片当下呢，是我中国新娘之影片上传后的两个礼拜多，骂我的人呢也不少，然后很多的新闻媒体在报道的时候也会标记我，底下留言呢也会标记我。然后我觉得演算法已经预判我会对这些内容有兴趣，所以我打开任何社群平台呢，都会看到有人在骂我。我这几天哎，自己的被骂，然后打开社群平台看到，所以他就逃逃走了。现在就是处于一个非常内耗的状态。他虽然是网红，但是因为他没有在第一线跟哥布林打过仗，所以他不了解那种网络那种排山倒海而来那种，尤其是媒。媒体带动恐怖感非常可怕。哎、欸，大家记得我之前搞那个监狱三明治啊，整整一个晚上。好，自由时报先发第一篇，接着民事三立全部跟进某一个媒体人，好像他住在我家床板底下一样，啪啦啪啦嘎啦嘎啦想了一大堆以前我什么故事，要不然一大堆都讲错的，哎、欸，也不用更正呢，我也不像翁达瑞啦，哈，这么闲跑去告人。但是你知道那一种媒体上这整个这样啪，一派之争打过来，我可以了解到他很痛苦的感觉，因为我已经撑过那个时期，毕竟我们就干这行。每篇被弄啊、哦，这也是习以为常。但是他大概不太习惯，而且过去讲白了啦，你挺蔡英文没有心理负担嘛，对不对？但是你今天他不是反蔡英文哎、欸，他也不是反民进党哎，他只是说了中国的事实状况，就被这样子修理哎、欸，而且来自修理的鸡排妹啊，对不对？什么？ Q N 啊，这些都是还民进党的议员都跑来了骂我的人呢。我相信很多人都没有看完完整的影片。再来，他对我这个人呢不是很了解。然后有没有同样手法？我刚才讲的一完全命中，一模一样手法。他们那时候搞我就这样，一副认识我，从小跟我一起生长，就拿材料嘛，材料一拿来，好，那就开始念哦，天花乱坠。我想说，看你妈，你是这位大姐，你是哪位？或是可能已经对我产生了讨厌的情绪。当他们在骂我的时候，我知道我在做什么。我觉得我很无辜被这些人骂。哎，第一时间我也觉得我很无辜。我到底做错什么事情啊？你要去顶着发言。我今天为什么会跳出来帮周明轩讲话？我就跟大家讲啊，四个字的感同身受。周明轩以前没有受过这样的代价而已，那感觉真的很差。你知道晚上很暴躁哎、欸，晚上一直骂脏话，一直骂对的墙壁，一直在骂脏话。我到底哪里讲错？你为什么要这样跟对我人身攻击，甚至对我的孩子、对我老婆、对我家人产生发生恐怖威胁？哦，也甚至我也报过案也没屁用啊。什么断手断脚啊？什么要杀我的啦？什么还要到我家门口来吐口水的？什么刮那么狗屁倒灶？什么事情都发生过，真的你会很痛苦。我跟你讲，你没有经过那种，就是他们用网络侧翼去网暴一个人那种的感受。好，我只能说我们扛过来了，我们真的是扛过来，非常内耗，因为你真的会睡不着。我跟你讲，会真的会到天亮你都睡不着觉。这是事实。这内耗呢，真的已经是严重影响到我的生活。我自己睡觉，我会突然起床，然后冒冷汗，一模一样的症状。真的，你会突然梦到说有人在追杀你，然后在网上骂你，然后你起床的第一件事情，打开手机，先上去划一下网络，看一看有没有人在干给我，在出征我。所以你知道为什么上次狂吵这样子不分青红皂白，在网络上到处造我谣言，到处攻击我、修理我，甚至对我家人发出威胁的时候，我为什么会对狂吵非常的不爽？因为他又勾起我心里面对哥布林的感觉啊，痛恨呐、啊！深圳压倒只会跟稻草呢，是我前几天在逛街的时候，然后就有一个人呢，看似是大学生，他在对接呢，看到我直接大喊我“祖国美人”，直接贴标签。我的一个姨婆啊，被洗脑到觉得说我一定收红钱，跟他女儿吵架。
他女儿受不了，打电话跟我妈求助，然后呢，我妈了把电话丢给我，我还跟他当场解释，搞在那信息来说，赫拉不修格赫伯拉伯拉。所以他的朋友制止他说，白色不要闹，可是对我呢已经造成了伤害，我就觉得蛮幽默的啦。不管怎么样，至少他认可我是美人，对我自己的非常熟了。我知道我现在如果一直处在台湾呢、啊，我会受不了，我一定会无自己的内耗，然后走在路上，旁边的路人呢可能只这样看我一下，我就觉得。他是在瞪我，他是不是偏激裁判分子？他其实很清楚知道谁在弄他，毕竟他没有要做实事评论。所以他并没有对这些偏激台派分子的全面开战。来，哥布林说白了就是那一群偏激台派分子，而且现在严重的是，不止偏激台派分子在出征他，是有系统、有计划性的，有一群民进党内部的鹰派。这些集结的侧翼一起在杀他，有思想坦克的携手，而且还是总编辑等级哦。还有呢，民进党的议员，桃园市的议员，像黄琼惠的，还有像是鸡排妹郑家纯，他们的东明轩这次的对口等级其实并不低哦。啊，祖国美人意思就是算他是中国的啦。我自己一个人呢，撇除台湾，我已经一个人走访了十八个国家。我自己一个人旅行下来，有一些体验。最印象深刻的就是柬埔寨行跟印度行这两个国家的独旅，它让我领悟到一些事情。我去这两个国家之当中跟我不太一样，跟我在报章杂志上面看到的完全不一样。所以我的旅行体验告诉我，如果我要评论一个地方，我要评论一个国家，我至少要实际到访过，我才有资格去评论。那哥布林的眼中，周明轩最坏的地方是什么？他用了他的这一种身份标签，他呢拥有丰富的旅行经验。然后他还给出了一套完整的逻辑集合，好的论证啊、哦，完整的一个圆。结果他竟然在帮中国讲话，死罪。这样子的旅行体验，我对中国这个国家非常好奇。我就生来是为了体验的，你不可能要求我这辈子不去中国，你不可能要求我这辈子可以去任何国家旅游，就是不去中国。啊、哦，我去厦门就是去通共的，我就是去被习近平收编的。一个人基本上可以过八十岁，你觉得这种事情有可能发生吗？我对中国的想象起初就是，中国虽然发达，但贫富差距很大，那里没有民主，没有自由，人民很没有素质，不能谈论政治，在公共场合如果谈政治，你会被怎么样怎么怎么样怎么样？哎，完美，这就是民进党要的。民进党要的中国意向，而且我第一听到中国对于中国想象就是 ，OK， 你可以谈论政治吗？谁想到我一上车直接给我谈政治？我原第一次吓到啊！所以基本上我能表达我立场的，我已经表达了，我能说的我也说了，但我不可能这样跟他讲啊！所以当那司机说哦无所谓的，我就说哦我无所谓，生活比较重要，我后面就把它圆回来。他做了所有民进最不愿意看到的行为，实际的体验，很扎实的、完全真实的呈现，到底遇到发生的什么事情？中国怎么可以是一个有言论自由的地方？中国怎么可以是一个可以被体验的地方？中国怎么是可以被台派所踏入的地方？周敏轩之前被他们认为是广义的台派嘛？不可以，中国就是一个邪恶的地方，人去了随时会失踪。很多生绿的，他们就真的这样想，他们去中国就是会被习近平劳改消失。无所谓都不可以哦，台派不绝对，绝对不台派。当你信的人很多，阿印哦，这一次影片的最主要攻击我的族群就是民进党的支持者，就是民进党支持者嘛。这些高布林就是民进党长期洗脑、思想认知作战之后，他们已经毫不讲理性了。民众攻击我就算喽，民众在那边嗨，在那边你套上了你的滤镜，在那边攻击我。OK， 是你身为公众人物，身为意见领袖，要带头攻击我，完全没有办法接受。钟明轩是公众人物，是真的会有年轻粉丝相信他影片传达的讯息。中国没有大家讲的那么恐怖，是可以自由谈论政治的。其实民进党最忌惮的就是钟明轩这样去谈论事情，所以他一定要把你彻底的踩席。我的现在立刻订阅周明轩，你看我之前也没订阅，而其实我自己把有订阅应该是被退掉了。他现在立刻不把你给彻底的采席，然后如果你要在那边讲一些五四三的，那我至少让我的受众不要被你带走啊，因为他们长期所建构的中国就是很恐怖嘛，中共就是王八蛋嘛，习近平就是一个世界杀人魔啊，蔡英文圣人，自由的女神，民主的女士，赖清德困扣出仙啊。哦那坑刚辛苦，因爸做少年个死呀！哦，所以做艰苦的，哎、欸，是台湾子孙救台湾，哎，台独的救星。哦，他就是要这样，你不能不说他是哦。你在攻击他，你说什么？哎呀，他那个赖皮了，赖皮了，可是恁家好的啦。哦，恁没干嘛来做贵魂的吗？这就是他们要的。所以你一定要分门别类。中国就是邪恶的国家，中国跟跟北韩，好、哦，跟伊朗。跟阿富汗、塔利班、跟邪恶俄罗斯，好，这一些都是所谓的邪恶轴心国，所以你必须要跟他在一起。你说我不贴他标签，你还跑去玩，你还去拍影片。influencer 在对我做什么事啊？他完全篡改我的发言，从头到尾没有讲过他说的这句话。天天发生，天天篡改，那维基百科都可以篡改，甚至因为篡改不了。
，把它删掉。哦，帮我建条目的人那些账号通通死掉。我本来想帮你写，结果我账号也挂，因为他们不能在第三方检证那个李义修讨论问题，是本于逻辑，本于事实，不是只有立场。不是只有偏见，他不行。其实最大的偏见跟立场都是这些哥布林，都是这一些耍桃、欸。如果你有去看过那两支影片，你就会发现，我从头到尾没有任何一秒讲过中国没有大家讲的那么恐怖，是可以自由谈论政治的。唯一有讲到就是在计程车上面那个司机说啊，北京人呐、啊、很包容，北京人就爱聊政治。哦，真的、啊，我以为在这里不可以讲政治，它是一个对话，我并没有认可他的回答。而这个小姐，她就是直接编剧了一套剧本，公开出来分享给大家，你就知道在一个人的头上扣帽子有多么的容易。我问庄明轩，你敢？不敢承认有人因为你上一支影片的误导，未来入境中国被抓去关，你要不要去救人，负担身为公众人物的社会责任？这就是他们的绝招。我问历史哥，我问某某某，你敢不敢承担？如果未来中国武统的时候，台湾被入侵的风险，如果有，你愿不愿意上战场，把自己责任通通撇得一干二净？哦，你该负起责任。我问一下，你篡改别人的发言，你都不用都不用负责任，你躲。你躲在你的哥布林护卫队后面，你都不用负责任，你永远在抓别人负责任。他的这整段发言就是在否定他自己的国家，他否定台湾政府给人民实施的十二年义务教育。是，就这样，你永远觉得说，看这些哥布林是真的把台湾人当白痴吗？是的，他就把台湾人当白痴。我只能用可怕 （terrible） 这两个字这个词来形容。这两个字，我告诉你，真的就是这个词。为什么？他们里面的想法是，如果今天台湾老百姓搞不清楚状况，有人真的想统派的话，第一个就斗争他。第二个呢，台湾老百姓啊，如果他视人不清、视人不明，以为习近平是可以沟通的话，那这种人不应该让他发生。第三个，我们要如何避免认知作战呢？把他认知作战回去啊，先认知作战就赢了。所以我可以认知作战。中国就是没有人身自由，中国人就是一群韭菜，天天被共产党割。对不对？每一个都像活在新疆集中营一样，只是呢，维吾尔族活在新疆集中营，中国人活在上海集中营，就是这样。他们只是韭菜，他们都是人矿，天天被掏洗，就这样。这就是民进党想要。你们今天去中国是怎样？要要去出书，然后出反共的书，还是在那边大喊“中华民国万岁”？还是在那边故意说“哦，我会违反中国法律的事情”？你如果做这些事，你就是活该被抓。你我难道不用帮当地的人争取民主吗？你难道没有看到白纸革命下面那些尸骸万千吗？你难道没有看到新疆集中营里面那些哭泣被割掉子宫的维吾尔族吗？你难道没有看到那些自焚的藏人吗？你难道没有看到香港那些忍受着这个香港政府在家中共政府攻击的那些为自由港独呐喊的香港人吗？装孝为啊！每个国家都有自己的法律，好吗？那你是神经病。那你我就问你一个问题嘛：美国人可以公然持枪？有可以行使自卫权，那你为什么美国人如果来台湾说，老子现在他妈枪就算拿出来对空鸣枪，我拿你犯法，我有没有打人？你试试看啊，神经病！我不认同我是中国人，我到现在依然认为我是台湾人，但是这并不代表我不可以爱上中国这块土地和生活在这块土地上的人。结果，另外一个 influencer 在底下留言，基本上他就是说，你爱的那块土地上有个集权政府，叫做中国共产党，中共建国后就绑架了那片土地上的所有人，尾端这些都包括你爱的那片中国土地，这是你实际在爱的中国。最可怕的是，我身边有一些同志朋友呢，我明显的感觉出来，因为这两趟中国行，他们对我的看法有一些改变。鼓动你的亲朋好友来对你施加压力，就诚如我那个姨婆一模一样，完全命中。好，所以我再次公开声明啊，本人绝无一切不良嗜好，也不会没事跑去山边、海边、空中去搞任何极限运动的活动。所以如果发生任何意外的话，绝对违反本人意愿，也就简单来讲，我绝对不会自杀。我既不是政治人物，我既不是要到那个地方开什么两岸交流记者会，没，甚至有人说，哦，你这国际大外宣，你是不是拿了中共的钱？哎、欸，<笑>完全完全命中，就只是一个旅行。我不知道为什么大家非常精雕、严格的看到的每一字每一句，甚至有人说，哦，你这国际大外宣，你是不是拿了中共的钱？哎、欸。<笑>完全完全命中，是不是？这个要刷个发发发发发发，真的，你发了吧？啊，你看你拿中共的钱，完全命中。我很想回他了，如果中共真的给我钱，我可不可以跟他收美金？我可以跟他收美金，我美金银行存一阵子，我到时换台币汇率比较好，我可,可以收美金。但讲他什么话？他照这个逻辑，一堆台湾人那么爱去日本旅游，哦，生鱼片好好吃，哦，日本街道好美，日本好棒，我好喜欢日本，北到滑雪好赞。这些人是不是也收了日本政府的钱？啊，再照你这个逻辑，最近有非常多外国 YouTuber 到台湾拍影片，韩国的、日本的、欧美的，甚至前阵子有不少中国人来台湾拍影片旅游，然后跟大家。分享我台湾是一个很漂亮的岛屿，台湾很美，台湾东西很好吃，台湾
人很热情，那照这个逻辑，这些是不是也收了台湾政府的钱？啊，正是收了台湾政府的钱啦、啊，好像还很多，真的是啊、哦，呃，不要有去查，好、哦，小心接下来抓这一些啦，我们期待。为什么他们看到什么说出来就可以，而我看到什么说出来就不行？会不会太严格啊？当然不行啊。跟这些攻击我的人说，如果你对网络上的假新闻、假讯息做出本能的反应，会让你这个人看起来非常廉价。哎，是不是？你怎么可以对这些信息、这些工具做反应呢？你的字降格调啊！是这样，这立正站好，夹屁股被骂，是不是？我跟你讲，他们就是这样。你为什么回应？所以，我今天我不是说我赞同周明轩的任何的言论或什么，事实上很多观念什么跟我都完全不一样。但我今天跳出来做这个直播，逻辑其实很简单，就一个嘛，因为我感同身受嘛。但是觉得很悲哀，在台湾今天一个号称民主自由的社会，我们得花一大堆的时间，我们花了整整一个小时，然后呢，在讨论周明轩这个案子，结果发现他妈根本就是完全经验复刻。如果这个中国人来台湾旅游，他本身的立场是走统一路线，他来台湾旅游，他可以否认台湾政府所做的一切，他可以讨厌台湾政府，他可以不喜欢台湾政府的政策，不喜欢台湾政府的决策，他可以不喜欢台湾政府，但是他依然可以认为哦，卤肉饭好好吃，哎、欸，珍珠奶茶真好喝，哎，小笼包好吃哦，九分红，哎，这边感觉真的很。啊，你逻辑太正确了，你这个正确逻辑会让哥被你抓垮。就很多人嘴巴上呢说，我讨厌中国，我不喜欢中国，我拒绝用中国的任何东西。你用的手机，你上传的衣服，你的家电，你的床具，都有可能是没得你传到。民进党利用了 COVID-19 的疫情，用新冠疫情把两岸推得更远。然后阻却两岸的交流，所以现在如果有人跳出来说应该多跟中国交流，那是不可以的。你看民进党现在过激反应是什么？直接进了台湾附录旅游团，哦，当然陆客团现在也进不来，为什么这样干？就阻却两岸交流嘛。